okay hi everyone so today we will discuss uh, this interesting problem so what it says a person stands on a spring balance at the equator uh, by what fraction is the balance reading less than is true it okay so pehle hum first part discuss karte hain so aap dekho ye aapka earth hai jo revolve karta hai about an axis so this is the axis of earth jiske about ye earth rotate karti hai and uh, this is the equator right ye aapka equator hai and a person is standing here on the equator एट द सर्फेस ऑफ अर्थ और वो एक स्प्रिंग बैलेंस में खड़ा हुआ है और यू कैन से एक वेइंग मशीन में खड़ा हुआ है देन अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि अर्थ रोटेट नहीं कर रही है है ना अगर अर्थ रोटेट नहीं करती देन वॉट विल एपन देखो एक एक फोर्स लगेगा इस पर्सन में दैट इज एम जी डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ राइट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा ऑफ द अर्थ एंड देर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन बाय द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑन दिस पर्सन सो अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही है देन दिस पर्सन विल बी एट रेस्ट अर्थ भी रेस्ट में होगी और ये पर्सन भी रेस्ट में होगा सो नेट फोर्स ऑन द पर्सन विल बी जीरो सो यू कैन राइट एम जी इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड रिमेंबर जो भी नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा वही आपका रीडिंग होगा स्प्रिंग बैलेंस का या फिर वेइंग मशीन का राइट द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द वेइंग मशीन हमने काफी बार ये इस तरह के प्रॉब्लम किए हैं सो अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही है देन द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी विच इज द एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन Now what will happen अगर अर्थ रोटेट करना स्टार्ट करती है विथ सम एंगुलर स्पीड ओमेगा तब आप देखो ये जो पर्सन है ये अब रेस्ट में नहीं है ये रोटेट कर रहा है एक सर्कल में जिसका जो रेडियस है इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ राइट बिकॉज अर्थ रोटेट कर रही है और ये पर्सन रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू द सर्फेस ऑफ अर्थ सो ये पर्सन भी रोटेट करेगा विद द सेम ओमेगा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ So, अब हम क्या नेट फोर्स जीरो इक्वेट कर सकते हैं नहीं अब ये जो पर्सन है उस पर नेट फोर्स जो होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल जिसमें वो रोटेट कर रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द पर्सन टुवर्ड्स द सेंटर देखो आप कितना आ रहा है एम जी माइनस नॉर्मल अब ये जीरो नहीं होगा दैट विल बी इक्वल टू द सेंट्री पीटल फोर्स विच इज एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर राइट सो यहां से देखो नॉर्मल रिएक्शन इज कमिंग आउट टू बी एम जी माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अब देखो नॉर्मल रिएक्शन और यू कैन से जो रीडिंग था वो डिक्रीज हो गया सो so, पहले एम जी था अब एम जी माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो गया सो so, अर्थ के रोटेशन के कारण जो यू नो वेट है पर्सन का uh, जो आपको रीडिंग में दिखेगा वो डिक्रीज हो गया सो वॉट ही इज आस्किंग कि बाय वॉट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन हिज ट्रू वेट सो कितना कम है दैट इज एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और इसका हमें फ्रैक्शन लेना है सो डिवाइडेड बाई एम जी राइट सो दिस इज द आंसर ऑफ यूर फर्स्ट पार्ट सो चेक करो कितना आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी सो अभी जैसे ओमेगा कैसे निकालोगे ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ टू पाई अपॉन टाइम पीरियड राइट टाइम पीरियड कितना है अर्थ uh, का 24 फोर आवर्स सो ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी ओमेगा कैसे निकाला लाइक एंगुलर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एक दिन में सो टू पाई अपॉन द टाइम सो एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम सो वहाँ से ओमेगा आ गया आर का वैल्यू कितना होता है फॉर अर्थ इट इज सिक्स फोर डबल जीरो किलोमीटर सो मल्टीप्लाई इट विथ वन वन थाउजेंड राइट और जी का वैल्यू यू कैन टेक नाइन पॉइंट एट वन और अप्रोक्सीमेटली टेन भी ले लोगे तो भी चलेगा फाइन सो so, इस तरह से हम फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं वैसे फर्स्ट पार्ट अगर आप यू you नो know, कोई बुक में देखोगे सो so आपको इस तरह से भी दिखेगा कि ये जो पर्सन है उसका अगर हम अगेन फ्री बॉडी डाइग्राम बनाए सो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक एम जी लगेगा डायरेक्टली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ और एक नॉर्मल रिएक्शन होगा फर्दर दे विल शो आ शूडो फोर्स तो वो शूडो फोर्स कहाँ से आता है अगर मैं इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मान लो मैं अर्थ के सरफेस पे खड़ा होकर इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैं शूडो फोर्स दिखाऊंगा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन बिकॉज नाउ आई एम ऑल्सो रोटेटिंग विद द ओमेगा मैं भी इस अर्थ के सरफेस पे खड़ा हुआ एंड आई एम ऑल्सो रोटेटिंग विद द सेम ओमेगा ऑन दिस सर्कल सो आई एम इन अ नॉन एनर्शियल फ्रेम अब मैं एक नॉन एनर्शियल फ्रेम से अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं एक रोटेटिंग फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे ये शूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं अब आपको एक्जेलरेशन नहीं दिखेगा इस पर्सन का नाउ यू कैन इक्वेट द नेट फोर्स ऑन द पर्सन टू बी जीरो अब जब आप अर्थ के सर्फेस पे खड़े हो तो आपको ये पर्सन अब रेस्ट में दिखेगा आपके रिस्पेक्ट में ये पर्सन का एक्जेलरेशन जीरो है राइट right? Now again uh, you will write a net force on the person uh, that is mg जी अंदर की तरफ दैट विल बी नॉर्मल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आ
सेम जैसे पहले आया था इनफैक्ट uh, अगर आप एम कॉमन लो तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर सो इसे ही हम जी डैश कहते हैं वट इज जी डैश अपेरेंट वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी जब आप अर्थ की सरफेस पे एक्सपेरिमेंट करते हो सो वॉट यू मीजर इज जी डैश अपेरेंट वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी विच इज लेसर देन द एक्चुअल जी बिकॉज ऑफ द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द अर्थ राइट सो ये अगर आप इसे देखो तो मैंने अर्थ को नॉन एनर्शियल फ्रेम कहा है एक्चुअली जो अर्थ है इट इज अ नॉन एनर्शियल फ्रेम इफ यू नो समन से इज इज अर्थ एन एनर्शियल फ्रेम नो एन अर्थ इज अ नॉन एनर्शियल फ्रेम हाँ कई प्रॉब्लम्स में हम यूज करते हैं अर्थ को एज एन एनर्शियल फ्रेम बट यू नो वो हम एज्यूम करते हैं सो दैट हमारा प्रॉब्लम यू नो आसान हो जाए और यू नो वी डोंट हैव टू गो इन टू कम्प्लीकेटेड इक्वेशन फाइन सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट Uh, if the speed of earth's rotation is increased by such an amount that the balance reading is half the true weight uh, what will be the length of the day in the in this case so aap dekho kya keh raha hai wo ki normal reaction ka value is equal to mg by 2 what is the value of normal reaction uh, humne jo nikala mg minus m into omega square into r aap dekho omega ke sath sath normal reaction decrease ho raha hai agar aap omega increase karoge to normal reaction will decrease so कह रहा है कि फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डे जहां पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हो जाए एम जी बाई टू सो अगर आप नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू एम जी बाई टू सब्सटीट्यूट करते हो हाफ ऑफ द एक्चुअल वेट राइट सो यहां से चेक करो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा ओमेगा का वैल्यू यहां से निकल जाएगा सो दैट्स कमिंग आउट टू बी एम जी बाई टू इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई इन टू आर सो यहां से एम कैंसल हो रहा है सो ओमेगा इज कमिंग आउट टू बी जी अपॉन टू आर का रूट राइट सो देखो ओमेगा निकाल सकते हो जी का वैल्यू टेन रन देना आर का वैल्यू सिक्स इंटू वन थाउजेंड वन टू थ्री सो इस तरह से ओमेगा निकल जाएगा एक बार आपके पास ओमेगा आ गया देन वट विल बी द लेंथ ऑफ द डे दैट विल बी टू पाई अपॉन ओमेगा कि कितना टाइम में अर्थ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेगा सो so, अगर उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है कि लाइक यू नो कितना एंगुलर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है पर सेकेंड एंड तो उसे हम टू पाई से डिवाइड करके निकाल लेंगे जैसे ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी होता है फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी दैट इज टू पाई बाई ओमेगा so I hope uh, you know that so यहाँ से आपका second part solve हो जाएगा by the way काफ़ी interesting है आप देखो normal का जो value है it depends upon omega जैसे जैसे आप omega increase कर रहे हो आपका normal reaction decrease हो रहा है अगर हम omega को increase करते जाए then there will be a point जहाँ पर normal reaction zero हो जाएगा like weightlessness आपका कोई weight ही नहीं होगा earth पे so can you find out that particular value of omega जिससे अगर अर्थ रोटेट करती है अगर यू नो अर्थ स्टार्टेड रोटेटिंग विथ दिस ओमेगा लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कितना आ रहा है जी अपॉन आर का रूट इतने ओमेगा से अगर अर्थ रोटेट करती है देन अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर जो यू नो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर वो इक्वेटर पे खड़ा हुआ है देन ही विल नॉट फील एनी वेट उसका जो वेट है वो जीरो हो जाएगा इट्स लाइक वेटलेसनेस और यू कैन से जो एंटायर फोर्स था ऑफ द पर्सन एम That has been used to provide the centripetal acceleration to the person. वो सारा का सारा centripetal acceleration provide करने में use हो गया. Okay, fine. So I hope it's clear. Uh, let me know if you have any confusion here. Ah, uh, further, आप देखो अगर उसके बाद भी omega increase करते हैं, then let me know in the comment section what will happen. अगर आप further ये जो omega है ना, इससे भी ज़्यादा omega कर दोगे earth का, then what will happen to a person standing on the surface of earth at the equatorial position? तब क्या होगा? Let me know in the comment section. Okay guys keep working hard and best of luck for your exams bye